నమస్కారం ఆన్లైన్లో పాఠాలను వీక్షిస్తున్నటువంటి వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ వీడియోలో పదవ తరగతి భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలోని ఐదవ పాఠమైనటువంటి మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచం అనేటువంటి పాఠ్యభాగంలోని కొన్ని సమస్యలు అంటే సూ సమస్యలని సాధించడం ఎలా అనేటువంటి దాన్ని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాం మరి ఈ వీడియోను పరిశీలించండి మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచం అనే పాఠ్యాంశంలోని కొన్ని సమస్యలు వాటి సాధన మొదటగా ఒక ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం దృష్టి దోషంతో బాధపడుచున్న ఒక వ్యక్తికి కంటి వైద్యుడు మైనస్ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల నాభ్యంతరం గల కటకాన్ని సూచిస్తే అతనికి ఉపయోగించిన కటకం సామర్థ్యం ఎంత ఏ కటకాన్ని ఉపయోగించారు అతనికి గల దృష్టి దోషం ఏమి సమస్యలు ఇచ్చారని చెప్పి చింతపడకుండా హార్డ్ అని ఫీల్ కాకుండా సమస్యను క్షుణ్ణంగా ఒకటికి రెండు పర్యాయములు చదివి అందులో ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశాన్ని రాసుకోవాలి చూడండి దత్తాంశం దృష్టి దోష నివారణకు ఉపయోగించిన కటక నాభ్యంతరము ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు కటక సామర్థ్యము పి విలువ మనం కనుగొనాలి చూడండి ఎంత సులభమైన ప్రశ్న ఇది విద్యార్థులు సమస్యలు ఇచ్చారని చెప్పి వదిలి వేస్తూ ఉంటారు అలా కాదు చాలా సులభంగా ఉంటాయి కటక సామర్థ్యం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద బై ఎఫ్ విలువ సెంటీమీటర్లు రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇది చిన్న సూత్రం లోపల మనం విలువ ప్రతిక్షేపిస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ రెండే చల్ల రాసులు ఒకటి పి ఇంకోటి ఎఫ్ ఈ రెండిట్లలో ఒక విలువ ఇస్తారు రెండో విలువ ఫైండ్ అవుట్ కనుగొనవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన విలువలని పై సమీకరణలో ప్రతిక్షేపిద్దాం వందకు వంద అలాగే ఉంచాం ఎఫ్ విలువ ఇచ్చారు మనకి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు దాన్ని సంఖ్యతో సహా మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం మైనస్ ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఈ రెండింటిని ఈ సమీకరణాన్ని సూచి మనం సూక్ష్మీకరించినట్టయితే మనకు సమాధానం లభిస్తుంది చూడండి మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఇరవై ఐదును వంద కొట్టి వేస్తే మనకి వంద బై ఇరవై ఇరవై ఐదు ఎక్కడ ఇరవై ఇరవై ఐదు నాలుగు వంద మైనస్ నాలుగు అంటే ఉపయోగించినటువంటి కటకం యొక్క సామర్థ్యము మైనస్ ఫోర్ డి డి అంటే డయాప్టర్స్ సామర్థ్యానికి ప్రమాణాలు సమస్య ఇంతత్వ అయిపోలేదు ఇంకా అందులో కొంత భాగం మిగిలి ఉంది అందులో ఏ కటకాన్ని ఉపయోగించారు ఏ దృష్టి దోషాన్ని అతను కలిగి ఉన్నాడని మనం నాభ్యంతరాన్ని పరిశీలించినట్టయితే దానికి ఉన్నటువంటి సంజ్ఞ మనం అది ఏ కటకమో తెలియజేస్తుంది చూడండి మనకి ఇచ్చినటువంటి నాభ్యంతరం ఉపయోగించిన కటకం యొక్క నాభ్యంతరం సంఘ రుణాత్మకము కావున ఆ కటకము పుటాకార కటకం ఈ పుటాకార కటకాన్ని హ్రస్వ దృష్టి దోష సవరణకు ఉపయోగిస్తారు మనం ఇంకొక సమస్యను చూద్దామా దృష్టి దోషంతో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తికి కంటి వైద్యుడు ప్లస్ ఫైవ్ డి సామర్థ్యం గల కటకాన్ని సూచిస్తే అతనికి ఉపయోగించిన కటకము నాభ్యంతరం ఎంత ఏ కటకాన్ని వినియోగించారు అతనికి గల దృష్టి దోషము ఏమి ఈ విధమైనటువంటి ప్రజలు చూసారు కదా ఇంతకు ముందు సమస్యలో ఎంత సులభంగా వందని మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎఫ్తో మనం భాగించినట్టయితే మనకు చాలా సులభమైనటువంటి ఆన్సర్ ఇరవై ఐదుతో భాగిస్తే వచ్చింది నాలుగు అని అలాగే ఉంటాయి సమస్యలు చాలా హార్డ్ అనుకుంటారు పిల్లలు కానీ ఇవే మనకు చాలా సులభమైనటువంటివి అన్ని సమస్యలు హార్డ్గా ఉండవు కాబట్టి ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా ప్రశ్నను చదివి ఆ ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి దత్తాంశాన్ని నోట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ చూడండి ఇందులో దత్తాంశము దృష్టి దోష నివారణకు ఉపయోగించిన కటకము సామర్థ్యము పి ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఫైవ్ డి మనం నాభ్యంతరాన్ని కనిపెట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి నాభ్యంతరం ఎఫ్ విలువ కావాలి ఇక్కడ కూడా సూత్రము చెప్పండి ఒకసారి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోండి సామర్థ్యం సూత్రం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద బై ఎఫ్ ఎఫ్ విలువ మనం ఇక్కడ సెంటీమీటర్లలో రాయవలసి ఉంటుంది ఈసారి కూడా విలువలని మనం సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించినట్టయితే మనకు సమాధానం లభిస్తుంది చూడండి ఇంతకు పూర్వం మొదటి సమస్యలో మనం ఎఫ్ ఇచ్చి పి కనుగొనమని చెప్పాం ఇప్పుడు పి విలువ ఇచ్చి ఎఫ్ విలువను కనుగొనమని చెప్పాం చూడండి పి స్థానాల లోపల ఐదు ప్రతిక్షేపించారు వంద ప్లేస్లో వంద అలాగే ఉంది ఎఫ్ స్థానంలో ఎఫ్ అలాగే ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వంద బై ప్లస్ ఫైవ్ మరి వందని ఐదుతో భావించినప్పుడు ఐదు ఎక్కం ఐదు ఐదు ఇరవై ఇలా వంద అంటే వచ్చినటువంటి సమాధానం ఇరవై ఇక్కడ ఏం గుర్తు వేయలేదు ఎందుకంటే ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ ఇరవై అంటే ఉపయోగించినటువంటి కటకము యొక్క నాభ్యంతరము ఇరవై సెంటీమీటర్లు మరి సమస్య ఇంతతో అయిపోయిందా ఈ సమస్యలో కూడా ఇంకా కొంత భాగం మిగిలి ఉంది 
చూడండి ఉపయోగించినటువంటి కటకము యొక్క నాభ్యంతరము సంజ్ఞ ధనాత్మకంగా ఉంది కాబట్టి ఆ కటకము కుంభాకార కటకము కుంభాకార కటకమును దీర్ఘ దృష్టి దోష సవరణకి ఉపయోగిస్తాం మరి ఒక సమస్యతోకి వెళ్దాం దృష్టి దోషము లేని మానవుని కంటి నుండి అనంత దూరంలో ఉండే వస్తువుని గమనించినప్పుడు అతని కంటి కటక నాభ్యంతరమును కనుగొనము చూడండి ప్రశ్నను ఇలా ఇవ్వచ్చు ఇదే ప్రశ్న చూడండి ఇంకొక విధంగా మానవుని కంటి కటక గరిష్ట నాభ్యంతరమును కనుగొనము ఈ సమస్యలో కొంచెం ఇంతకు ముందు సమస్యల కంటే కొద్దిగా ఆలోచించాల్సినటువంటి సమస్య ఈ పటానికి సంబంధించినటువంటి ఈ సమస్యకు సంబంధించినటువంటి పటాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం మొదటగా ప్రశ్నను సమస్యలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యను ఇందులో దత్తాంశాన్ని రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ సమస్యలో ఏదైనా పటాన్ని ఉన్నట్టయితే పటం వేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినట్టయితే సగము సమస్య అనేటువంటిది సాల్వ్ అవుతుంది మనకి ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనేటువంటిది మార్గం మనకు లభిస్తుంది చూడండి ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రశ్న లోపల కన్ను ఈ కన్ను లోపల అనంత దూరం అంటే ఇక్కడ సమాంతర కిరణాలు అంటే అనంత దూరంలో వస్తువు ఉందని తెలియజేస్తాయి ఇది యు అంటే అనంత దూరం నుంచి కటకానికి గల దూరం అదేవిధంగా కటకం నుంచి రెటీనా గల దూరం వి ఈ దూరము స్థిరం ఇది ఇది రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లుగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం మనం ఒకసారి దత్తాంశాన్ని గమనిద్దాం వస్తు దూరం అనంతం ప్రతిబింబ దూరము రెటీనాపై ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ప్రతిబింబ దూరము రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు మనం కనుగొనాల్సింది కంటి కటక నాభ్యం చూడండి ఎంత సులభం అయిపోయింది దత్తాంశం రాసుకున్నాం దానికి సంబంధించిన ఒక చిత్తుపటాన్ని వేసుకున్నాం ఈ రెండింటి ద్వారా మనకు యూ ఉంది వి ఉంది నాభ్యంతరం అంటే ఎఫ్ అంటే ఈ మూడింటి మధ్యలో ఉండేటువంటి సంబంధము కటక సూత్రం అది అదేంటంటే వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యు ఇక్కడ మనం ఉపయోగించేటువంటి ఈ వి యు ఎఫ్ ఇచ్చేటువంటి విలువలు ఇచ్చినటువంటి విలువలకి సంజ్ఞా సాంప్రదాయాన్ని పాటించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది పై విలువలని పటర్లో ప్రతిష్టేపించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి యు విలువ మనకి ఇక్కడ వి అనేది ధనాత్మకంగా ఉంది ఎందుకంటే కాంతి కిరణ మార్గంలో ఉంది వి అనే అనంతము అనంతం అనేటువంటి దాన్ని మనం వన్ బై జీరోగా రాసుకుంటాం ఇలా సో వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై వన్ బై జీరో చూడండి ఈ వన్ బై జీరో ఈ థర్డ్ భిన్నము మూడో భిన్నం పైకి వెళ్తే రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో బై ఒకటిగా మారుతుంది కాబట్టి వన్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో బై వన్ అంటే ఇది మొత్తం కూడా విలువ జీరో అయిపోయింది ఒకటి బై రెండు పాయింట్ ఐదులో నుంచి జీరో తీసి వేస్తే మళ్ళీ ఒకటి బై రెండు పాయింట్ ఐదు వస్తుంది అంటే వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎఫ్ విలువ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది భిన్నాలను తిరిగి రాసినట్టయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు అంటే మానవుని కంటే గరిష్ట నాభ్యంతరము టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు చూడండి ఎంత సులభమైనటువంటి సమస్య ఇలాంటి వాటిని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సమస్యను విశ్లేషించినట్టయితే ఆ సమస్యలో ఉన్నటువంటి దత్తాంశాన్ని రాసుకున్నట్టయితే అందులో ఉపయోగించవలసినటువంటి సూత్రాన్ని రాసుకున్నట్టయితే ఈ సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి రఫ్ డయాగ్రామ్స్ వేసుకున్నట్టయితే మనకి ఫిజికల్ సైన్స్లో ఫిజిక్స్లో చాలా సమస్యలను సాధించడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఒక సమస్యను మనం చూద్దామా చూడండి దృష్టి దోషం లేని మానవుని కంటి నుండి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉండే వస్తువును గమనించినప్పుడు అతని కంటి కటక నాభ్యంతరమును కనుగొనము ఇందులో కూడా ఒకటే ఒక విలువ ఇచ్చారు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇది మనకి తెలుసు దీన్ని ఈ ప్రశ్న ఇలా కూడా అడగవచ్చు మానవుని కంటి కటక కనిష్ట నాభ్యంతరము కనుగొనము చూడండి ఇప్పట్లాగానే ఇక్కడ మనం ఒక చిత్తుపటాన్ని వేసుకున్నాం ఇది వి విలువ కటకం నుంచి రెటీనా వరకు అంటే ప్రతిబింబం రెటీనా మీద ఏర్పడుతుంది కాబట్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వస్తువు యు డిస్టెన్స్ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో మన కంటి నుంచి ఉంచారు కాబట్టి వస్తు దూరాన్ని మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి దత్తాంశం చూద్దాం వస్తు దూరము ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ప్రతిబింబము రెటీనా మీద ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ప్రతిబింబ దూరము టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కంటి కటక నాభ్యంతరము ఎంత ఎంత సులభం చూడండి మనం ఇక్కడ యు ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లుగా రాస్తున్నాం ఎందుకంటే సంజ్ఞా సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ కాంతి ఈ దిశలో వస్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇలా వస్తుంది మనము కటకం నుంచి వెనక వైపు కొలుస్తాం కాబట్టి ఇది కాంతి దిశకు వ్యతిరేక దిశలో కొలుస్తున్నాం కాబట్టి యు విలువ మైనస్గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి వి విలువను ధనాత్మకంగా తీసుకోండి ఎందుకంటే కాంతి ఈ దిశలో వెళ్తుంది కటకం నుంచి అంటే ధృవం నుంచి ఇటువైపుకే వెళ్తున్నాం అంటే కాంతి దిశలోనే మనం 
ప్రతిబింబ దూరాన్ని కొలుస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతిబింబ దూరం ఇక్కడ ధనాత్మకంగా ఉంటుంది వస్తు దూరం ఇక్కడ ఋణాత్మకంగా ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులు గమనించగలను కోరుచున్నాం యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇరవై సెంటీమీటర్లు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ విలువలని కటక సూత్రంలో ప్రత్యక్షేపించగా మరి మన కటక సూత్రం వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యు ఈ సూత్రంలో విలువలను ప్రత్యక్షేపించగా వన్ బై ఎఫ్ మనకి ఎఫ్ విలువ తెలియదు వన్ బై వి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ వన్ బై మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ యూ విలో మైనస్ లో ఉంది కాబట్టి చూడండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ రెండు ఇంటూ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ వన్ బై ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక చిన్న అది ఈ దశాంశాలు ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులు చాలా మిస్టేక్స్ తప్పులుగా చేసి దీన్ని కొట్టువేయడంలో మరియు కాసాగట్టడంలో భిన్నాలను కూడికలో తీసివేయడంలో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు అందుకని చెప్పేసి పది దీన్ని టూ పాయింట్ ఫైవ్ ని పది బై ఇరవై ఐదుగా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు రెండు కూడా సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి సో పది బై ఇరవై ఐదు ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఒకటి బై ఇరవై ఐదు అంటే ఇక్కడ లవము ఇది హారం ఈ రెండు కూడా హారాలు సమానంగా ఉన్నాయి అప్పుడు మనకి కూడితే పది ఒకటి పదకొండు వస్తుంది కాబట్టి వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్కడ లెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్కడ అప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ బై లెవెన్ అంటే ఇరవై ఐదు బై పదకొండు వస్తుంది దీన్ని మనకు సూక్ష్మీకరించినట్టయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్ మానవుని కంటి కటక కనిష్ట నాభ్యంతరము టూ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఈ విధంగా సమస్యలను సాధించడం చాలా సులభం విద్యార్థులు అందరూ కూడా మీ మనసులో ఏమైనా అపోహలు ఉన్నట్టయితే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కష్టంగా ఉంటాయి అనేటువంటి అపోహను పక్కకు పెట్టి మొదటగా ఆ సమస్యను ఒకటికి రెండు పర్యాయాలు చదివి అందులో ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశాన్ని అందులో ఉపయోగించేటువంటి సూత్రము దానికి సంబంధించినటువంటి చిత్తు పటాలని వినియోగించి మరి సమస్యను సాధించడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది మరి కాబట్టి విద్యార్థులు దీని మీద దృష్టి పెడతారని ఆశిస్తూ సెలవు